。奥运会就是一场国家科技秀，北京冬奥会有很多的黑科技亮相，他们有些是国内实现了突破性的技术，有些啊则创下了多次世界第一。今天我们就来盘点一下冬奥会上那些让国外惊艳的黑科技，以及他们背后的故事。Number one， 火炬，数十年技术积累，只为这一瞬间的闪耀。奥运会的火炬是一个国家科技的象征，每一届奥运会的主办国都希望在火炬上做到精益求精，甚至有所突破。北京冬奥会的火炬名为飞扬，它的科技含量十足，而且啊，创下了数个世界第一，是第一个在冬奥会上使用氢能的火炬，第一个采用碳纤维材料作为主体的奥运火炬，尤其是碳纤维技术，让全球的科学家们都。感到惊艳。由于飞扬火炬采用的是绿色氢能，它燃烧之后会产生八百度的高温，普通的金属啊无法支撑这么高的温度，而且啊金属一般都比较重，长时间举着人手臂受不了。而中国的方案就是利用碳纤维和聚合物复合材料来打造火炬，不仅耐高温，而且手感轻盈，属于世界首创。碳纤维被科学家称为新材料之王，它不仅耐高温、耐腐蚀，还可以导电、导热等，性能十分优秀，而且啊它的强度是钢材的七倍以上，重量啊却只有钢材的四分之一，可以用在飞机。机、汽车、轮船，甚至航天领域用途啊非常广。比如啊，作为美军最先进的战斗机之一 ，F 三十五的碳纤维材料用量达到了足足百分之三十六之多。中国新研制的国产大飞机 C 九幺九也使用了百分之十一点五的碳纤维材料。由于性能优秀、用途广，所以碳纤维在诞生之初就受到了业界的追捧。一个国家的制造水平再高，如果造不出碳纤维，那么它就称不上是制造强国。而飞扬火炬的背后是中国制造业的缩影。早在一九五零年代，美日就研制出了现代代化的碳纤维材料，而后就进行了严密的管控。其他国家一直想要有所突破，但是过程都非常的艰难。中国碳纤维产业经历了数十年的坚持与突破。一九八六年，联合国开发计划署和公发组织在北京设置碳纤维及复合材料的开发应用项目，就是希望在碳纤维上实现技术攻克。当时这个项目是由北京化工学院和北京航空材料研究所共同承担，但是因为某些众所周知的原因啊，中国迟迟买不到相关设备，更不要说引进技术了。原定三年完成的项目。目拖了七年，直到一九九三年的六月才勉强验收，而且啊，还是由北京化工学院提供工艺参数，委托英国 R K 公司代生产。所以这个项目在实际上其实是没有达到预期的。在此后很长的一段时间内，中国的碳纤维材料绝大多数都依赖进口，本土只有几家生产民用碳纤维的小厂，研制的产品都用在了钓鱼竿、网球拍之类的体育用品。种种原因之下，碳纤维研制一度搁浅，直到两千零一年，这种情况才得到改变。当时已经八十三岁高龄的两院院士。施昌旭老先生向中央提交了开发碳纤维的申请，得到了国家的高度重视。之后，国家把碳纤维材料技术列为八六三计划、九七三计划重点项目，集合了几十家科研院所和生产企业进行联合攻关。成百上千的科研人员花费了十几年时间，才实现了碳纤维材料国产化、规模化生产。如今，中国在碳纤维领域，中国大飞机、导弹、卫星等等先进科技领域，都用上了完全国产化的碳纤维材料。这里面的故事非常精彩，想看详细科普的可以扣个一。而这一次在奥运会火炬上敢于使用碳纤维，就说明中国碳纤维已经逐渐走到了世界领先的行列。第二个奥运黑科技——冰丝带，中国基建狂魔实力在线。奥运赛馆是绿界奥运会上最瞩目的建筑，所以它的科技含金量非常高。比如鸟巢和水立方，至今都是北京的代表性建筑。而北京冬奥会有十二个竞赛场馆，其中啊最出名的新场馆当属国家速滑馆冰丝带，它的科技含量、建造难度不亚于鸟巢。国家速滑馆之所以取名冰丝带，就是源于它的结构设计，冰丝带由上中下总共六个部分组成，场馆内布置一块一点二万平方，是亚洲最大的冰面，而场馆外则围绕着二十二条丝带，数量取自二零二二年的后两位数字。丝带的平均长度超过了六百二十米，由双层 LED 玻璃管组合而成，从远处望去，白天像是舞动的银色丝带，晚上 LED 亮起来时，则像舞动的彩带，非常华丽。当然，想要建造这样的冰丝带，施工难度非常大。首先是材料选择上，因为要做到拉丝的效。效果，所以冰丝带的屋顶颠覆了传统屋顶的模式。它既没有支撑柱，也没有承重墙和横梁，而是采用了双向正交马鞍型索尔屋面。屋面是用四十九对承重钢索和三十对稳定钢索支成了一张马鞍型的大网，其他的屋顶材料就搭在了这张网上。相比于传统的钢结构，采用这种设计的屋顶所需的钢材料只有原本的四分之一，强度却丝毫不逊色。这样单单大刃的钢索，自然不能用普通的钢索，而是用一种被称为高反密闭锁的特种钢索。这种钢索原本依赖进口，不仅价格高
，而且还要面临疫情时期运输困难、供货不稳定等问题。为了不让工程出现任何延期，冰丝带的建设团队顶着质疑声，与国内的相关厂家一同研发、一同改进，历时三个月，成功实现了国产高反密闭锁，零的突破，解决了材料问题，冰丝带还要面对施工问题。网状的结构虽然强度高，但是有两个缺点。第一，施工的时候锁网容易发生偏移，而且啊建好之后，如果有外力的作用下也会发生偏移。如何避免这种情况发生，就成了问题。而冰丝带建设团队给出了一个两全其美的方案：感知传管，在建造过程中内置了大量的传感器，它们有的可以感知锁力、应力、位移，可以监控钢索在建造的过程中是否发生偏移，保证工程顺利完成。等建好之后，依旧可以时刻监控传管的安全性。但是这还没完啊！北京冬奥会讲究的是可持续发展，比赛场馆是要在未来保留使用的，所以场馆的智能化也很重要。这些传感器还可以监测加速度、温度、风压等六大参数，检测点数高达上千个，创造单一建筑物传感器最多的记录。这些传感器就像眼睛一样，时刻盯着整个冰丝速滑管，只要有任何的变化，就会立马反馈到控制中心。毫无疑问，这是一座会呼吸、有感知的智能场馆。如果说冰丝带是北京冬奥会最具感知的场馆，那么第三个国家高山滑雪中心则是世界上建造难度最大的高山滑雪赛道，被称为中国。基建史上又一个奇迹，之所以称作奇迹，因为它具有三大特点：海拔最高、建造难度最大、环境最恶劣。高山滑雪是冰雪比赛的明星项目，它分为速度和技术两个分类，尤其是滑降的速度赛最为刺激，需要滑雪场地落差在八百米以上，长度至少超过三千米，滑行速度最高可以达到一百公里每个小时以上，属于真正的极限运动。在冰雪项目中，它的地位堪比田径的百米竞赛，但是根据国际雪联的要求，滑降项目对场地的要求非常高。北京附。附近没有几座山能满足这样的要求。经过挑选啊，最终选定在延庆的小海坨山。小海坨山的海拔将近三千米，是世界上海拔最高的高山滑雪赛道之一。所以我们可以想象啊，在这么高海拔的地方打造冬奥会滑雪馆的难度有多大？海拔高就会有一个严重的问题，环境恶劣。在冬奥会之前，小海坨山是一个四无地区，没有水，没有电，没有通信设备，甚至没有道路，称之为荒郊野外也不为过啊。要在这样的地方建造一个滑雪场，还要满足国际雪林要求的场地，挑战难度。很大，要先开荒再建造。一开始的工程都是靠罗马和人力将施工设备一点一点的运到山上，然后开辟出一条道路，拉电网、水管、搭建网络，才能开始施工。但即使是这样，也有一些地方是没办法用机械作业的，比如这条滑雪赛道的最大坡度超过百分之六十八，而且赛道中一些非常狭窄的区域以及特殊路面，机械根本无法施工，只能靠人力原始施工。国家高山滑雪中心就是在这样的条件下，花费了五年时间，从零开始打造滑雪场，而且一次性。在延庆搭建了两馆一村，相当于在荒野山区再造了一个小镇，而且是现代化的小镇，难度可想而知。但是它的难点还远不止如此。高山滑雪比赛具有一个特殊性，它没有历史世界纪录，只有赛事第一名。这是因为场地特殊性的原因。相比于足球、田径等标准场地，具有具体的规格和参数不同。高山滑雪除了落差和赛道长度外，没有统一的标准。每一个场馆需要根据山的地貌来决定如何设计赛道，如何建造场馆。这也是高山滑雪馆的魅力。而中国高山滑雪中心占地面积约四百三十二点四公顷，最长赛道全长约三千米，垂直落差大约九百米。在整个世界滑雪馆中，其难度都是顶尖的。在建造的过程中，中国并没有这种先例，所以经验不够，但还是按照国际雪林的要求，一步一步攻克了困难。恶劣的环境加最高的海拔加最复杂的地形，还有加上绿色、智能等因素，造就了国家高山滑雪中心的奇迹。实际上，北京冬奥会还有被大家忽略的黑科技，那就是智能奥运村。智能奥运村。是智能城市的翻版。我曾在传感器那期视频科普过，智能城市被列为未来十大科技。它是通过布置无数的传感器，然后让整个城市融为一体，让整个城市更加智慧。而北京奥运村就是一次智能城市的示范点。那么，北京的奥运村有多智能呢？当你刚踏入奥运村的时候，你就可以感受到无处不在的智能。首先，在大门迎接你的将是智能防疫员，运动员不需要脱下口罩，只需要刷一下身份证就可以完成身份识别、智能测温、健康码、疫苗接种检测等等。当你踏入奥运村，时你会发现，公共区域会有一个小型气象站，它能感应 PM 2 5 PM 1 0温度以及相对湿度等参数进行测量。当你走进公寓大堂时，就可以在里面看到这些空气的质量指标，是真正的让好空气看得见。而当你到了门口，你可以看到智能门
门锁，不论你是指纹识别、面部识别还是刷卡，都可以轻松搞定。进入房间后，你开始进入更加智能的区域，这里面有无数的传感器，会对温度、湿度、空气质量等等进行检测。你呼吸的空气是智能新风系统经过除霾模块和除臭氧模块处理过的，即使不开窗户也能享受到优质的空气，而且啊，空气质量比国标基础上还要高出三分之一，让你的房间瞬间变成一个会呼吸的场所。当房间温度变化时，智能温度调节器就开始起作用了，精准灵活的帮你。自动调节到人体最舒适的温度，类似智能温度和新风系统的还有智能红外感应，可是对家的十多种功能，可以满足你对智能化的所有想象。当你累了之后，你可以躺下来享受一个同样智能化的床铺，它的床垫用的是记忆海绵，可以记录你最舒适的睡姿。床上还有内置非常灵敏的毫米级的传感器，有多牛呢？就算是一根羽毛落到床上，它都可以感应得到。有了这种传感器，就可以实现零压力功能，并且啊还可以监控运动员是否打鼾，如果有鼾症会自动调节高度，减少鼾症，甚至。还有按摩缓解疲劳等功能，可以说啊，它就是名副其实的智能床铺。实际上，这样的智能化不仅遍布奥运村，甚至十二个赛馆都是如此。比如你到了赛馆内，还有新冠病毒气溶胶监测系统，可以第一时间感应场馆内的病毒，并且自动报备和跟踪动向，可以让防疫人员第一时间完成对疫情的防控。北京冬奥会的科技还有很多，而且很多都是突破性的，甚至是世界首创。像北京冬奥会是世界上第一个全部采用绿色电能的奥运会，它就是张北柔性直流电网工程，将风能、水能等绿色能源。输送到赛区内，这个工程创下了十二个世界第一。还有我们为冬奥会量身打造了一座最先进的体育风洞，这座风洞的最大风速可以达到四十二米每秒，相当于十四级台风的强度，可以满足各种体育训练的需要。还有世界首个气膜越野滑雪赛道，第一辆国产雪纳车，二氧化碳制冷制冰技术等等。正如有些人说的那样，两千零八年我们举办北京奥运会，让世界认识到中国也可以做到；而二零二二年我们举办北京冬奥会，则是让世界认识到中国没有什么做不到。加油，中国！加油，奥运健儿！去享受比赛，享受中国的荣耀吧！